वेलकम टू माय चैनल विष्णु बोध ट्यूटोरियल हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आशा करती सबाई भलो आचो हमरा ए मुहूर्त जेटा नहीं आलोचना करबो सेटा खूब गुरुत्वपूर्ण विषय तोरिज्जय योगर क्षेत्र में लैटिस शक्ति बा जालक शक्ति ए लैटिस शक्ति बा जालक शक्ति की এখন দেখো আয়নীয় যৌগ বা তরিজ্য যৌগ কীভাবে তৈরি হয় এই ধরো হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস আর সিএল মাইনাস এরা পরস্পর যুক্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে এন এ সিএল একটা আয়নীয় যৌগ বা তরিজয়ী যৌগ এখন এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন মিলে যখন আয়নীয় যৌগ তৈরি করে তখন এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তাদের মধ্যে একটা স্থির তৈরিতে আকর্ষণ বল কাজ করে এবং এই স্থির তৈরিতে আকর্ষণ বল কাজ করার জন্য এন এসিএল একটা একক অণু হিসেবে থাকে না কি হয় একটা সোডিয়ামের চারিদিকে অসংখ্য ক্লোরিন আয়ন আবার একটা ক্লোরিন আয়নে সিএল মাইনাস আয়নের চারিদিকে অনেকগুলো এনএ প্লাস আয়ন যুক্ত থাকে একটা সোডিয়াম প্লাস আয়নের চারিদিকে দেখা যায় ছটা সিএল মাইনাস আয়ন আবার একটা সিএল মাইনাস আয়নের চারিদিকে ছটা এনএ প্লাস আয়ন আমি দেখো এখানে ছবিটা দেখাচ্ছি এই ছবিটা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে একটা সিএল মাইনাসের চারিদিকে দেখো ছটা এনএ প্লাস আয়ন আবার একটা এনএ প্লাস চারিদিকে ছটা সিএল মাইনাস আয়ন আছে এইভাবে কী হয় আয়নের যৌগুলো যখন তৈরি হয় ক্যাটার এবং অ্যানায়ন একটা ত্রিমাত্রিকভাবে সুশৃঙ্খলভাবে জ্যামিতিক আকৃতি গঠন করে গঠন করে একটা কঠিন যৌগ তৈরি করে যাকে বলা হয় আইনীয় ক্লাস তাহলে ক্যাটার এবং অ্যানায়ন থেকে যখন এই আইনীয় ক্লাসটা তৈরি হয় তখন সেই যৌগের মধ্যে অর্থাৎ যে কঠিন আইনীয় যৌগ তৈরি হলো সেখানে ক্যাটার এবং অ্যানায়নের সাহিত্য অনেক হ্রাস পেয়ে যায় ফলে কিছু শক্তি মুক্ত হয় যেটাকে বলা হয় ল্যাজিক শক্তি কেন এই শক্তি হ্রাস পায় একটা উদাহরণ দিয়ে দেখো ধরো তুমি রয়েছে কানাডাতে তোমার বন্ধু রয়েছে আমেরিকাতে যখন তোমরা কোনো একটা রিসেপশান পার্টিতে এসছো দিল্লিতে দুজনেই মিলিত হয়েছে তাহলে কি হবে তোমাদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি কমবে কি না তোমাদের মধ্যে একটা আনন্দ সৃষ্টি হবে তোমাদের দেখবে একটা আনন্দ অনুভূতি হবে এবং তোমাদের সেখানে নিজের যে শক্তি বা সেটা কমে যাবে এই একই রকমভাবে গ্যাসীয় ক্যাটান এবং অ্যানায়ন যখন অসীম দূরত্ব থেকে পরস্পরের সঙ্গে স্থিত হইতে আকর্ষণের সাহায্যে যুক্ত হয় কাছে আসে তখন তাদেরও শক্তি কমে যায় এবং ফলে তারা অধিক স্থিতিশীলতা লাভ করে যে শক্তিটা মানে স্থিতিশীলতা লাভ করার জন্য যে অধিক স্থিতিশীলতা লাভ করার জন্য কিছুটা শক্তি রিলিজ করে মানে বর্জন করে দেয় সেই যে শক্তিটা বর্জিত হয় সেটাই হতো ল্যাডিস শক্তি এই ল্যাডিস শক্তি যত বেশি হবে তত ওই আইনটা আইনের যৌগটা স্থায়িত্ব কিন্তু তত বেশি হবে তাহলে যদি আমরা ল্যাডি শক্তির সংজ্ঞা চাই তাহলে ল্যাডি শক্তির সংজ্ঞা কি তাহলে গ্যাসীয় ক্যাটান এবং গ্যাসীয় অ্যানায়ন থেকে এক গ্রাম ফর্মুলা আইনো ক্লাস তৈরি হলে যে পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয় তাকে ওই আইনো ক্লাসের ল্যাডি শক্তি বলা হয় অর্থাৎ দেখো আমি ধরছি এম প্লাস একটা গ্যাসীয় ক্যাটায়ন আর এ মাইনাস একটা গ্যাসীয় অ্যানায়ন গ্যাসীয় ক্যাটান গ্যাসীয় অ্যানায়ন সেক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে এক গ্রাম ফর্মুলা আইনো সলিড এম এর ফলে যে শক্তি নিগ্রহ হচ্ছে এর ফলে যে শক্তি নির্গত হচ্ছে যেটাকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি এটাই হলো ল্যাটিস শক্তি এটাই হচ্ছে ল্যাটিস শক্তি আগেই বলেছি এই ল্যাটিস শক্তি যত বেশি নির্গত হবে অর্থাৎ এই ল্যাটিস শক্তি যত বেশি নির্গত হবে এই আইনো ক্লাসটার স্থায়িত্ব তত বেশি হবে ঠিক আছে এখন এই ল্যাটিস শক্তি কি দুটো বিষয় আমি নির্ভর করে ল্যাটিস শক্তি ইউ সমানুপাতিক অর্থাৎ দুটো বিষয় আপনি নির্ভর করে কিসের উপরে একটা হচ্ছে আয়নীয় চার্জের গুণফল আয়নীয় চার্জের গুণফল এবং ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের মধ্যে দূরত্ব তাহলে ল্যাটি শক্তি দুটো দুটো বিষয় নির্ভর করছে আইনের চার্জের গুণফল এবং ক্যাটানের অ্যানের মধ্যে দূরত্ব অর্থাৎ যে দুটো আইন নিয়ে তৈরি হবে এই যে আয়ন দুটো নিয়ে আইনের যুগ তৈরি হচ্ছে এই আইন দুটোর চার্জের গুণফল যত বেশি হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যত বেশি চার্জ থাকবে তত কিন্তু ল্যাটি শক্তি বেশি হবে তত যৌগটা অধিক স্থিতিশীলতা লাভ করবে এবং দেখো ক্যাটান এবং অ্যানের মধ্যে যদি দূরত্ব বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু ল্যাটিসের স্থায়িত্বটা কমে যাবে অর্থাৎ ক্যাটান এবং অ্যানান যত কাছাকাছি থাকবে তত তাদের মধ্যে শক্তিশালী আকর্ষণমূলক কাজ করবে তত হচ্ছে আইনের যুগটা শক্তিশালী হবে স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং তত বেশি ল্যাটিস শক্তি নির্গত হবে 
দেখো ল্যাটিস শক্তি আমরা বলেছি দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথম হচ্ছে আইন সমূহের আধান বিপরীত যে তড়িৎ বিপরীত দেখো তড়িৎগ্রস্ত আইনগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে আইনে যেহেতু তৈরি হয় এই বিপরীত তড়িৎগ্রস্ত আইনগুলি যদি উচ্চ আধান বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের যদি আধান বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বেশি হবে ফলে ল্যাটিস শক্তির মান বেড়ে যাবে অর্থাৎ ল্যাটিস শক্তি আইনের চার্জের গুণফলের উপর নির্ভর করে তাই না যত হচ্ছে তো বিপরীত তৈরিগ্রস্ত আইনগুলির আধান বেশি হবে তত আইনের গুণফল বাড়বে অর্থাৎ তাদের মধ্যে আকর্ষণটা বাড়বে ফলে ল্যাটিস শক্তি বেশি হবে যেমন দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা ল্যাটিস শক্তির চৌত্রিশশো বাহান্ন পয়েন্ট সেভেন কিলোজুল মলিন মাস যেখানে সোডিয়াম সোডিয়াম ফ্লোরাইড মাত্র নশো দুই পয়েন্ট নয় কিলোজুল মলিন মাস এটা কেন তৈরি হচ্ছে দেখো কারণ দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড এখানে আয়নগুলো কী কী রয়েছে ক্যালসিয়াম টু প্লাস আর অক্সিজেন টু মাইনাস এই দুটো আয়ন নিয়ে তৈরি হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এখানে তাদের চার্জের গুণফল কত দেখো চার্জের গুণফল হচ্ছে চার ইউনিট চার একক আর যেখানে সোডিয়াম ফ্লোরাইড দেখো এখানে রয়েছে এন এ প্লাস আর এফ মাইনাস এখানে এদের মধ্যে চার্জের গুণফল কত হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান সমান ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে এক গুণ চার্জের গুণফল সেই জন্য দেখো প্রায় এর হচ্ছে চার গুণ হয়েছে এখানে চার্জের গুণফল চার এখানে চার্জের গুণফল এক সুতরাং দেখো এর প্রায় চার গুণ হয়েছে এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের ল্যাটি শক্তি সোডিয়াম ফ্লাইডের প্রায় চার গুণ দেখো এর চার গুণ প্রায় হয়ে গেছে বুঝতে পারলে তো অর্থাৎ আইনের চার্জের গুণফল বেশি হবে যত আধান বেশি হবে তাদের গুণফল বেশি হবে তত তাদের ল্যাটি শক্তিটা বেশি হবে দেখো দু নম্বর যে ল্যাটি শক্তি নির্ভর করে কার ওপরে আইন সময়ের আকার বা ব্যাসাদের ওপর দেখো দুটো বিপরীত তরিধর্মী আইনের মধ্যে যে আকর্ষণ বল বা স্থির তরিদ আকর্ষণ বল সেটা কি তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তর মতে অর্থাৎ এখানে দূরত্ব মানে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের মধ্যে দূরত্ব ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের মধ্যে দূরত্ব অ্যানায়নের মধ্যে দূরত্ব সুতরাং দেখো ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যে যত দূরত্ব বাড়বে তত কিন্তু স্থির তরিত আকর্ষণ বল কমবে এবং ততই কিন্তু ল্যাডি শক্তি কমবে কারণ স্থির তরিত আকর্ষণ বল যত কমবে ল্যাডি শক্তিও কমে যাবে তাই না সুতরাং যদি দূরত্বটা বাড়ে অর্থাৎ ক্যাটানো অ্যানায়ন যদি আকারে বড় হয়ে যায় তাদের মধ্যে কিন্তু দূরত্ব বেড়ে যাবে ফলে তরিত আকর্ষণ বল কমবে ল্যাডি শক্তিও কমে যাবে আবার যদি আইন সময়ের আকার ছোট হয়ে যায় তাহলে ছোট হয়ে গেলে কি হবে যদি আইন সময়ের আকার ছোট হয় তাহলে তাদের মধ্যে দূরত্ব কমবে ফলে ল্যাডি শক্তি কিন্তু বেশি হবে তাহলে সুতরাং দেখতে হবে ক্যাটান বা অ্যানায়ন যখন তৈরি হচ্ছে খেয়াল করতে হবে কাদের দূরত্ব বাড়ছে মানে কারা বড় আর কারা ছোট যে আইন সময় যদি আকারে ছোট হয় তাহলে তাদের মধ্যে দূরত্ব কমবে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বেশি হবে ল্যাডি শক্তি বেশি হবে যদি দূরত্বটা বেড়ে যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে ল্যাডি শক্তি কমে যাবে এবার দেখো আমরা উদাহরণ দেখাই এখানে দেখো কে এফ আর কে আই কে এফ এর দেখো কত দিন আছে ল্যাডি শক্তি আটশো দুই পয়েন্ট ছয় আর কে আই এর ল্যাডি শক্তি দেখো ছশো পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট চার সুতরাং এখানে কার ল্যাডি শক্তি বেশি কে আই কে এফ তাহলে কে এফ এর ল্যাডি শক্তি বেশি কে আর কেন কম হচ্ছে কারণ দেখো কে এফ এর মধ্যে কি আছে কে এফ এর মধ্যে দেখো কে প্লাস আর এফ মাইনাস আর কে আই এর মধ্যে রয়েছে কে প্লাস আর আই মাইনাস তাহলে এখানে দেখো এফ মাইনাস আর আই মাইনাস এই দুটোর মধ্যে কি এফ মাইনাস এর আকার অনেক ছোট কারণ এফ মাইনাস এর আকার যদি এটা হয় তাহলে আর আর আই এটা যদি এফ মাইনাস হয় আই মাইনাসের আকার এতটা বড় হয়ে যাবে সুতরাং এখানে কে প্লাস আর এফ মাইনাসের মধ্যে আকার ছোট হওয়ার জন্য এখানে আকর্ষণ বল বেশি হবে ল্যাডি শক্তি বেশি আর কে প্লাস আর আই মাইনাস আই মাইনাসের আকার বড় হওয়ার জন্য কে আর প্লাস আর আই মাইনাসের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে ফলে এদের মধ্যে আকর্ষণ বল কম হবে ল্যাডি শক্তিরা কমে যাচ্ছে বুঝে গেল একই রকমভাবে দেখো যদি আমরা এন আর কে যদি বলি তাহলে এন আর কে সিএল মধ্যে কার ল্যাডি শক্তি বেশি হয় বলতো অবশ্যই এখানে এন এসিএল কারণ সোডিয়ামের আকার পলিসিয়ামের প্লাস এর থেকে অনেক কি হবে এখানে দেখো সোডিয়াম প্লাস আর পলিসিয়ামের মধ্যে দেখো এন এসিএল আর কে সিএল এর মধ্যে দেখো এন এ প্লাসের আকারটা ছোট সুতরাং এন এফ এন এসিএল এর ল্যাডি শক্তিটা স্বাভাবিক বেশি হবে সুতরাং এখানে এন এসিএল এর ল্যাডি শক্তি কে সিএল এর থেকে বেশি হবে এখানে দেখো আমি যে সিরিজটা রেখেছি লিথিয়াম ফ্লোরাইড সোডিয়াম ফ্লোরাইড পলিসিয়াম ফ্লোরাইড রুবিডিয়াম ফ্লোরাইড সিজিয়াম ফ্লোরাইড তাহলে এখানে দেখো ফ্লোরাইডটা এখানে কমন তাহলে এখানে খাড় ধাতুগুলো দেখো চেঞ্জ হচ্ছে লিথিয়াম থেকে সোডিয়াম পলিসিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এখন লিথিয়ামটা আকারে সবচেয়ে ছোট আর সিজিয়ামটা আকারে সবচেয়ে বড় সুতরাং ল্যাডি শক্তি কার বেশি এর কার কম হবে অবশ্যই লিথিয়াম ফ্লোরাইডের ল্যাডি শক্তি সবচেয়ে বেশি হবে সুতরাং ল্যাডি শক্তি ক্রমটা এরকম হব
লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়ামের সিজিয়ামের যাবে তত ল্যাডিসিটি কমবে কারণ আকারটা অনেক বাড়ছে একই রকমভাবে দেখো লিথিয়াম ফ্লোরাইড লিথিয়াম ক্লোরাইড লিথিয়াম রোমাইড লিথিয়াম আর এক এখানে তাহলে ল্যাডি শক্তির কী কম কী হবে এখানে দেখো লিথিয়ামটা কমন এখানে ফ্লোরিন এখানে ক্লোরিন ব্রোমিন আরি তাহলে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আরিনে গেলে কী হবে আকারটা বাড়ছে কারণ ফ্লোরিনের থেকে ক্লোরিনের আকার বড় তার থেকে ব্রোমিনের বড় তার থেকে আরিনে বড় সুতরাং যদি আমি লিথিয়াম ফ্লোয়ার থেকে লিথিয়াম আরেরি যাই তাহলে আকারটা বৃদ্ধি পাবে আর আকার বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ কমবে ল্যাডি শক্তি কমে যাবে সুতরাং এখানেও ল্যাডি শক্তির কমটা এইরকম হবে অর্থাৎ লিথিয়াম ফ্লোয়ার তার থেকে কম লিথিয়াম ক্লোরাইড তার থেকে কম লিথিয়াম ব্রোমাইড তার থেকে কম লিথিয়াম আয়রাইড সুতরাং এইভাবে ল্যাডি শক্তি আসলে হচ্ছে ল্যাডি শক্তি কার উপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে তাহলে দেখো আমরা ল্যাডি শক্তি দেখলাম যে কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে ল্যাডি শক্তির মান কীভাবে নির্ণয় করো ল্যাডি শক্তির মান ডাইরেক্ট নির্ণয় করা যায় এই সমীকরণের সাহায্যে যেটাকে বলে বন ল্যান্ডের সমীকরণ যেটা ইউ সমান মাইনাস এ ই স্কোয়ার জেড প্লাস জেড মাইনাস এন বাই আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন একটা বড় সমীকরণ এটা মনে রাখাটা খুব কঠিন তবে মনে রাখার দরকার হবে না তোমাদের কারণ তোমাদের এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এই হচ্ছে তোমার সমীকরণটা এই সমীকরণের সাহায্যে ল্যাডি শক্তি নির্ণয় করা যায় যেখানে ইউটা হচ্ছে ল্যাডি শক্তি ল্যাডি শক্তি সমান এই রাশিগুলোর মান জানা থাকলে এই সমীকরণ থেকে আমরা বের করতে পারবো যেখানে দেখো এ সমান কি এ হচ্ছে ম্যাডেলাং ধ্রুবক এটাকে বলা হচ্ছে ম্যাডেলাং ধ্রুবক ইটা হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ বা ইলেকট্রনের আধান জেড প্লাস জেড মাইনাস হচ্ছে ক্যাটান এবং অ্যানানের আধানের পরিমাণ জেড প্লাস ক্যাটানের আধানের পরিমাণ জেড মাইনাস অ্যানানের আধানের পরিমাণ এনটাকে বলা হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা আর হচ্ছে ক্যাটান এবং অ্যানান এবং কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ক্যাটান এবং অ্যানানের কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব হলো আর আর এনটাকে বলা হচ্ছে একটা ধ্রুবক যেটাকে বলা হয় বন এক্সপোনেন্ট এনটা হচ্ছে ধ্রুবক যাকে বলা হচ্ছে বন এক্সপোনেন্ট বিজ্ঞান বর্ণের নাম অনুসারে এটার মাল সাধারণত কী নির্ভর করে এই যে ক্যাটান এবং অ্যানান তাদের আকর্ষণের উপর অর্থাৎ ক্যাটান এবং অ্যানানের মধ্যে কতটা আকর্ষণ তার উপর সাধারণত এই বন ধ্রু এক্সপোনেন্ট এনের মান নির্ভর করে সাধারণত দেখা যায় এনের মান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা নয় হয় অর্থাৎ এই এনের মানটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় নয় ঠিক আছে এই সমীকরণের সাহায্যে তুমি বন ল্যান্ডের সমীকরণের সাহায্যে ডাইরেক্ট ল্যান্ড শক্তি নির্ণয় করা সম্ভব যদিও এই বন ল্যান্ডের সমীকরণের থেকে না করে আমরা এই পরবর্তী ক্ষেত্রে বন হাবার চক্র বন হাবার সাইকেল সেখান থেকে ল্যান্ড শক্তি নির্ণয় করব আমরা এক্ষুনি দেখাবো বন হাবার চক্র সাহায্যে কীভাবে ল্যান্ড শক্তি নির্ণয় করা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি তোমার ভিডিওটা ভালো লাগে ইনফরমেটিভ লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করো ভিডিওটাকে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে এবং সাবস্ক্রাইবের সঙ্গে সঙ্গে পাশে রাখা বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে তোমরা আমি যত ভিডিও বানাবো তার ভিডিওর প্রথম নোটিফিকেশান তোমরা প্রথমেই পাবে এবং তোমাদের আশা করছি ভিডিওগুলো খুবই কাজে লাগবে তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে